Aston Martin com conceito diferente para 2023 e Hamilton fala sobre Verstappen e como foi ruim vê-lo vencer as corridas em 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. se você ouviu algum barulho aqui de fundo é porque eu tô gravando isso no intervalo do jogo do Brasil. Então você já imagina, né? Tá 4x0, tá tranquilo, aquela coisa legal, o pessoal aqui tá buzinando, gritando, fazendo barulho, você já imagina. Então sem mais enrolações, vamos para a matéria da Aston Martin primeiro. De acordo com o Dan Fellows, que é justamente da Aston Martin, eles farão mudanças significativas no carro da próxima temporada. Nesse ano de 2022 eles começaram muito mal, até mudaram completamente o conceito do carro passando para algo mais próximo da Red Bull, como até ficou conhecido como a Red Bull Verde, e a gente sabe que essa equipe do Lawrence Stroll tem um histórico de copiar as outras, né? teve aquela Racing Point que virou a Mercedes Rosa, mas deu uma evoluída sim, a equipe viu que depois que pegou a mão dessa Red Bull Verde, eles conseguiram evoluir ao longo da temporada, o que gerou bons frutos, boas performances e deu até um final de temporada mais digno para o Vettel do que seria com aquele conceito anterior. Nos últimos 18 meses a Aston Martin contratou uma variedade de engenheiros de alto nível, incluindo o Dan Fellows que veio da Red Bull e também no caso o Eric Blanding que veio da Mercedes, ou seja, são caras já conceituados que vieram de equipes fortíssimas e que com certeza vão agregar muito ao projeto da Aston Martin que tem essa ambição de ser uma equipe mais competitiva, uma equipe que consegue brigar mais. O Dan Fellows em entrevista falou o seguinte, o que estavam tentando fazer para o próximo ano é adotar uma estratégia de desenvolvimento muito agressiva, aproveitando as lições de 2022. Há um limite para o que se pode fazer com as regras atuais, dentro desse livro de regras que tem hoje existe sim um limite e há diferenças significativas no AMR23 que é o carro da próxima temporada. Então ele já deixa muito claro que o conceito em si vai ter mudanças, nós não sabemos se será algo visível ou se será algo mais escondido, às vezes é na parte de baixo do carro, às vezes é na forma com que o carro vai resfriar, então tem uma série de fatores que podem influenciar que a gente não necessariamente enxerga, que a gente não necessariamente vê, mas o fato da Aston Martin já tá olhando para 2023 com um programa mais agressivo, talvez venha até mesmo não somente do aprendizado deles, mas do que a Alpine fez. A Alpine levou atualizações a temporada inteira e deu muito certo, porque a correlação do túnel de vento e do CFD com a pista estava impecável e as atualizações funcionaram muito bem, foram várias pequenas atualizações que permitiram a Alpine ir se distanciando da McLaren em termos de performance. Então sim, nós estamos vendo que nesse caso a Aston Martin pelo visto vai ter a mesma abordagem e o Dan Fellows junto do Eric Blanding podem dar um algo a mais para esse carro de 2023, podem fazer com que a equipe dê um salto, ainda mais que estão também colocando a sua nova sede, injetando dinheiro na sua nova fábrica para que tudo isso fique cada vez mais próximo de uma equipe de ponta. Mas aí, você acredita que a Aston Martin vai crescer isso tudo mesmo? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Lewis Hamilton, uma entrevista bem legal que ele deu, o link obviamente está aí na descrição para todos vocês que sempre perguntam, os links sempre ficam na descrição. 2022 era para ser o ano da vingança de Hamilton, vamos assim dizer, pelo simples fato que ele falou no ano passado né, que seria o melhor Hamilton, que seria a melhor versão dele e tal, que chegaria. Só que não foi bem isso que aconteceu, sabemos que a Mercedes sofreu bastante ao longo da temporada, por mais que no final tenha se recuperado consideravelmente contra a Ferrari, mas ainda assim ficou bem atrás da Red Bull. Hamilton fala o seguinte, não foi fácil testemunhar o domínio de Verstappen, especialmente vendo aquele grande número 1, foi ruim vê-lo vencer quase todas as corridas e gostaria de estar na frente e lutar. Então essa é a primeira parte da entrevista, já já vou falar da segunda parte, Hamilton falando claramente que ainda não engoliu ou tá com dificuldades para deixar para trás Abu Dhabi. O Abu Dhabi 2021, Michael Massey, é recorrente na internet e com certeza Hamilton é um cara que acompanha essas coisas, 
até porque ele fala sobre isso até hoje, nós sabemos que o Hamilton está sempre entrando nesse assunto e vamos ser justos, a imprensa também não deixa isso morrer, né? ela quer ficar perguntando toda hora para ele, para o Verstappen, para os chefes de equipe, e enfim, esse tipo de coisa é um tanto quanto ruim eu acho, a imprensa não precisa também ficar voltando nesse assunto toda hora, até porque o próprio Toto Wolff falou que já encerraram, já enterraram, já não quer mais saber de Abu Dhabi, tudo que eles tinham para resolver já foi resolvido, então não existe um motivo para ficar voltando nisso. Mas está claro que o Hamilton não engoliu, ele fala que não foi fácil testemunhar o domínio, vendo o número 1 um vencer quase todas as corridas, realmente para o Hamilton ficou muito pesado. E numa segunda parte da entrevista, ele fala que sente um alvo para alguns pilotos, como se ele fosse o alvo para alguns pilotos, que basta ouvir as declarações sobre ele feita por certos indivíduos ou a maneira como se comportam quando estão perto dele nos circuitos. E ele continua falando que não consegue explicar o motivo exato, acha que é ditado pela experiência e sucesso no esporte, afinal quando ele fez a estreia na Fórmula 1 os alvos dele eram obviamente os de maior sucesso e ele queria vencê-los. Então na verdade o Hamilton faz aqui um atestado de algo até óbvio, mas que o incomoda, que é esse alvo que ele tem nas costas. E como ele mesmo disse, quando ele chegou na Fórmula 1, o alvo dele era o cara que estava vencendo tudo na época ali, o Alonso, muito provavelmente, você tinha o um Alonso como campeão mundial é, dois, dois anos seguidos, o Hamilton chegando na Fórmula 1 já com o Alonso de companheiro também, então o alvo dele era bater esses caras que, que tinham já um nome, que já tinham vitórias, que já tinham um grande retrospecto e que fatalmente eram campeões mundiais ou se tornariam, como o caso do Kimi Raikkonen. Então ele atesta um pouco o óbvio aqui, né? ele fala não entende muito bem porque ele tem o alvo, mas é isso, a verdade é essa, no esporte é sempre assim, você sempre, se você quer ser bom, se você quer ser o melhor, você precisa mirar no mais alto e tentar batê-lo. Né? Na nossa vida até profissional, às vezes você não precisa necessariamente querer bater, mas você quer aprender dos melhores, porque você quer também chegar naquele nível, você não quer ser só mais um. E na Fórmula 1, como é um esporte, no esporte você não quer simplesmente aprender, você quer bater esse cara, você quer superar esse cara para você ser o próximo da lista, para você ser o próximo a ser batido, para você ser o próximo que vai é, ditar os rumos da categoria. Então o Hamilton é esse cara hoje, é o heptacampeão mundial, o maior vencedor de corridas da história, tem mais pódios, tem mais pole positions, tem uma penca de recordes, é o cara a ser batido, querendo ou não, mesmo que ele não esteja disputando o título, ele vai ter um alvo nas costas, e eu concordo com ele que sim, ele tem um alvo nas costas, que com certeza os pilotos uh, mais jovens têm o Hamilton como grande alvo, e isso não deve mudar, só porque ele tá agora num carro que não disputou título. Mas essas foram as entrevistas de Hamilton, eu quero saber a sua opinião sobre ambos os assuntos, o que, que você acha dessa questão do Verstappen, de como o Hamilton está lidando com a Abu Dhabi 2021, como ele olhou para a temporada 2022, quero saber também como você está vendo a questão do Hamilton ser um alvo e o que, que você espera do Hamilton ainda para 2023, se você acha que ele tem ainda aquele fogo e também a capacidade é, física para estar tá fazendo uma ótima temporada em 2023 ou se você acha que a idade vai pesar. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!